ఇక్కడ అంటున్నాడు చూడండి పదహారు వచ్చిన ఎవడును దీపము ముట్టించి పాత్రతో కప్పివేయడు మంచము కింద పెట్టడు కానీ దీప స్తంభము మీద దానిని పెట్టును క్రిస్టియన్స్గా ఉండటం వాక్యం వినటం చాలాసార్లు చాలామంది ఏం చేస్తారంటే లోగోస్లో కూడా అదే చెప్తున్నాం మనం వచ్చి వాక్యం విని వెళ్ళిపోవటం కాదు నోట్స్ తీసుకోవడం మాత్రమే కాదు బాగా చెప్పారని చెప్పడం మాత్రమే కాదు అరవై ఆరు పుస్తకాలు మనం ధ్యానం చేస్తున్నాం ఇది సరిపోదు దట్స్ నాట్ ద థింగ్ సాతాను బైబిల్ నాలెడ్జ్కి ఏం భయపడడు ఎప్పుడైతే వాక్యాన్ని అన్వయించుకొని వాక్యాన్ని ఇతరులకి చూపించే వారుగా ఉంటామో సాతాను మనల్ని చూసి వాడు వణికిపోతాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ మన లైఫ్స్లో ఆ పవర్ ఉంటుంది ఎప్పుడంటే దేవుని వాక్యం చేత నింపబడినప్పుడు ఎప్పుడైతే దేవుని వాక్యాన్ని అన్వయించుకుని ఇతరులకి కూడా మాదిరిగా ఉంటామో మీకేంటి మీరేంటి దీపం ముట్టించి పాత్రాన్ని కప్పివేస్తారా పాత్రతో అట్లా ఉండకూడదు మీరు శిష్యులారా మీరు వాక్యం చేత నింపబడాలి మీ జీవితాలు దే దీప స్తంభం మీద పెట్టిన దీపంలాగా ఉండాలి ఎన్ని ప్రసంగాలు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఎన్ని వారాలు మనం వాక్యం వింటున్నాం వింటున్న మనము వాక్యం వినటం మాత్రమే కాదు మన జీవితాలు వీ షుడ్ బీ ఏ లైక్ బ్యారర్ నేను దేవుని వాక్యం వాడు వింటాడు వాణిలో దేవుని వాక్యం ఉంది కాబట్టే ఇంత ప్రశాంతత ఆయనలో చూస్తున్నాం ఇంత మెచ్యూరిటీ ఆయన చూస్తున్నాం ఇంతగా దేవుని కోసం నమ్మకంగా జీవిస్తున్నాడు ఎటు తొనగడు మొండ్ల పొదలు ఎన్ని వచ్చినా ఈ విశ్వాసి అటు ఇటు బెనకడు అని మన గురించి చెప్పగలగాలి శిష్యులారా శిష్యులకి దేవుడు ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాడు మనం ట్రైన్ అవడానికి ఇష్టపడాలి ఎక్విప్ అవడానికి ఇష్టపడాలి దేవుళ్ళు ఎదగడానికి ఇష్టపడాలి మన హార్ట్స్ మనం క్లోజ్ చేసుకున్నప్పుడు మనం ఎంత వాక్యం విన్నా ఇట్స్ ఆఫ్ నో యూస్ మన హృదయాలు తెరవబడాలి ప్రవ్వా నీ వాక్యం ద్వారా నన్ను బలపరచు స్థిరపరచు ఎదుగుటకు సహాయించి నా జీవితం నిజంగా దీపస్తంభం మీద దీపంలాగా నన్ను ఉంచు ప్రవ్వా అంటే దేవుడు వాడుకుంటాడు ఎంత యేసు ప్రభారు పంతొమ్మిదో వచ్చిన వాళ్ళు చూస్తే సొంత తల్లి సహోదరులు వచ్చారంట సొంత తల్లి చూడండి పంతొమ్మిదో వచ్చిన ఆయన తల్లి సహోదరులు ఆయన ఆయన ఎందుకు వచ్చారంట అప్పుడు వాళ్ళు చెప్తున్నారంట అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు ఇరవై వచ్చినాం నీ తల్లి నీ సహోదరులు నేను చూడగోరి వెలుపల నిలిచి ఉన్నారని ఆయన తెలియజేశారంట ఆయన ఏమన్నాడు అండ్ దట్స్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అందుకు ఆయన ఏమన్నారు దే ఇరవై ఒకటి దేవుని వాక్యము విని దాని ప్రకారము జరిగించు వీరే నా తల్లియు నా సహోదరులని వారితో చెప్పాను ఆత్మీయ బిడ్డలు ఎవరంటే దేవుని వాక్యం వినేవాళ్ళు నా తల్లి ఓకే కాదంట్లా నా సహోదరులు కాదంట్లా కానీ ఇప్పుడు చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఎవరైతే నా వాక్యం వింటారో దాన్ని గైకుంటారో వాళ్ళే నా సహోదరులని అంతే అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చాడు ఆయన దేవుని వాక్యానికి మన జీవితాల్లో ఎవరైతే దేవుని వాక్యాన్ని పట్టించుకోరో దేవుని వాక్యం బోర్ కొడుతుందంటారో చాలాసేపు చెప్తున్నారని అంటారో దేవుని వాక్యం వినటానికి గైకోవడానికి ఇష్టపడరో వారు ఫస్ట్ కేటగిరీ అనమాట వారు ఏ కేటగిరీ అంటే ఫస్ట్ కేటగిరీ త్రో పక్కన పడిన విత్తనాల లాగా వాళ్ళు వింటారు బాగా వింటారు వాళ్ళకి తెలుసు వాక్యం బాగా తెలుసు వింటారు అంతే దే ఆర్ జస్ట్ హీరింగ్ క్రిస్టియన్స్ బట్ నాట్ ప్రాక్టికల్ క్రిస్టియన్స్ గాడ్ డజంట్ వాంట్ హీరింగ్ క్రిస్టియన్స్ గాడ్ వాంట్స్ ప్రాక్టికల్ క్రిస్టియన్స్ దేవుడికి వినే క్రైస్తవులు అవసరంలా దేవునికి పాటించే క్రైస్తవులు కావాలి వినేవారు ఎంతమంది లేరు బయటికి వెళ్ళి రోడ్డు మీద చెప్పినా చాలామంది వింటారు చాలామంది వింటారు కానీ విని వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు కానీ పాటించరు దేవుడు అంటున్నాడు పాటించే వాళ్ళే నా సహోదరులు నా తల్లి వారే అనే విషయాన్ని యేసుక్రీస్తు వారు తెలియజేస్తున్నారు శిష్యులకి కొంచెం హార్డ్ కోర్ టీచింగ్ ఇస్తున్నారు యేసుక్రీస్తు వారు స్ట్రాంగ్ టీచింగ్ ఇస్తున్నారు ఎందుకంటే వారు దేవుల్లో బలంగా నిలబడాలి అని ఆయన ఆశయం ఉంది చూడండి ఇంకో టీచింగ్ ఇంకో లెసన్ టీచ్ చేస్తున్నారు ప్రాక్టికల్గా ఇరవై రెండో వచ్చిన నుండి ఇరవై ఐదో వచ్చిన వరకు ఎన్నో కార్యాలు చూశారు యేసు ప్రభు వెనకాల నడిచారు అద్భుత ఆశ్చర్య కార్యాలు చూశారు అయినా 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 ఇంకా వారిలో ఇరవై రెండో వచ్చిన చూస్తే వారు బయలుదేరారంట శిష్యులతో కూడా ఒక దోణ ఎక్కి యేసు క్రీస్తు వారు సరస్సు అద్దరికి పోదామని వారితో చెప్పగా ముందే చెప్పేశాడు ఏమని సరస్సు అద్దరికి మనం వెళ్దాం ముందే చెప్పేశాడు డెస్టినీ ముందే ఆ డెస్టినేషన్ ప్లేస్ అనేది తెలిసిపోయింది కానీ వీళ్ళకి ఆ నమ్మకం లేదు చూడండి ఆయన అలసిపోయి నిద్రిస్తున్నాడంట ఇరవై మూడో వచ్చినంలో అంతలో గాలివాన సరస్సు మీదకి వచ్చి దోనే నీళ్లతో నిండినందున వారు అపాయకరమైన స్థితిలో ఉన్నారంట ప్రవ్వా ఇరవై నాలుగో వచ్చిన ప్రవ్వా ప్రవ్వా నశించిపోవచ్చునా అని చెప్తున్నారంట ఆయన లేచి గాలిని నీటి పొంగును గద్దింపగానే అవి అణిగి నిమ్మలమాయను వెంటనే యేసు ప్రభువారు ఒక మాట అన్నారు ఇరవై ఐదు అది మనం నేర్చుకోవాలి ముందు మీ విశ్వాసం ఎక్కడ ఏది మీ విశ్వాసం ఏది 
ఇన్ని కార్యాలు చూశారే ఇన్ని కార్యాలు కళ్ళ ముందు చూశారే వేర్ ఈస్ యువర్ ఫెయిల్ చాలాసార్లు దిస్ ఈస్ ద ప్లేస్ వి వేర్ వి ఫెయిల్ చాలా కార్యాలు దేవుని కార్యాలు మనం చూస్తాం కల్లార మన జీవితంలో వ్యక్తిగత జీవితంలో అనుదిన జీవితంలో మన సేవలో కావచ్చు కుటుంబంలో కావచ్చు చాలా చూస్తాం కానీ కొన్ని అలజడి వచ్చినప్పుడు వెంటనే వి ఫర్గెట్ ఎవ్రీథింగ్ వి ఫర్గెట్ ద పాస్ట్ ఇస్రాయల్ అంతే కదా అప్పుడే ఎర్ర సముద్రం పాయలై వస్తే దేవుడు మాకు ఏం చేశాడు అంటున్నారు అప్పుడే కడుపు నిండా మన్నా తిని మాకు దేవుడు ఏమి ఇచ్చాడు అంటున్నారు అప్పుడే దోసకాయలు తిని మాకు దేవుడు ఆహారం ఇవ్వలేదు అంటున్నారు అప్పుడే బండలు చీల్చి నీరు ఇస్తే దేవుడు వాళ్ళు మాంసం ఇవ్వలేదని ఏడ్చారంట ఎన్ని కార్యాలు దేవుడు చేసిన ఇక్కడ ఇక్కడ సరిగ్గా మనకి ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్ ఇవ్వబడలేదు కానీ మతయసు వార్తలో సినాప్టిక్ గాస్పల్ మతయసు వార్త ఎనిమిదో అధ్యాయంలో కూడా సేమ్ ప్యాసేజ్ ఉంది మతయసు వార్త ఎనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది వచ్చిన వాళ్ళు అంటాడు అల్ప విశ్వాసులారా మీరు ఎందుకు భయపడుచున్నారు హీఈస్ ద క్రియేటర్ ఆమ్ని పొటెంట్ గాలి తుఫాను అలలు సునామీలు అన్నీ ఆయన చేతిలో ఉన్నవి కదా ఇక్కడ మూడు చూడాలి విశ్వాసం అవిశ్వాసం అల్ప విశ్వాసం విశ్వాసం అన్నా ఉంచు అవిశ్వాసం అన్నా ఉంచు అల్ప విశ్వాసం దేవుడు సహించడం విశ్వాసం అన్నా ఉంచు అవిశ్వాసం నాకు విశ్వాసం లేదని చెప్పి అవిశ్వాసం అన్నా ఉంచు అల్ప విశ్వాసం దేవుడు ఎప్పుడు సహించు దెర్ ఈజ్ నో ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఇన్ ఫెయిత్ ఫెయిత్ ఈజ్ ఆల్వేస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యాభై యాభై ఉండదు ఫెయిత్ ఫెయిత్ అంటే కంప్లీట్ ఫెయిత్ గుడ్డి విశ్వాసం అంటారు ఆ చంచలమైన విశ్వాసం నా దేవుడు చేస్తాడు ఆయన సమర్థుడు ఆయన చేయగలడు అంతే ఆయనకి మరుగైంది ఏమీ లేదు ఆయన చేయలేదంటూ ఏమీ లేదు కదా ఆయనకి ఆయన చేతులు దాటి వెళ్ళేది ఏమీ లేదు ఇదంతా ఆయన ఆధీనంలో ఉంది అనే విషయాన్ని సొంత శిష్యులే మర్చిపోయారు లెసన్ టీచ్ చేస్తున్నాడు ఆయన మీ విశ్వాసం ఎక్కడ వేర్ ఈజ్ యువర్ ఫెయిత్ అన్నీ బాగున్నప్పుడు దేవుడు మంచోడు దేవుడు చాలా గొప్పోడు చాలా కార్యాలు దేవుడు చేశాడని నేను సాక్ష్యం చెప్పడం కాదు ఎలాంటి గాలి తుఫాన్లు వచ్చినప్పుడే నా దేవుడు సమర్థుడు అని మనం చెప్పగలగాలి దట్స్ ద స్ట్రాంగ్ ఫెయిత్ విచ్ కమ్స్ త్రూ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిన సెంటర్ ఒకటే లోగోస్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా దేవుని వాక్యమే కేంద్రం అంతే ఇంకా గాడ్స్ వర్డ్ ఈజ్ ద అల్టిమేట్ దేవుని వాక్యానికి మించింది లేదు ఏ పరిస్థితి అయినా అది భవిష్యత్తు అయినా అది బ్యాక్ ప్రజెంట్ పాస్ట్ ఫ్యూచర్ ఏదైనా దేవుని వాక్య కేంద్రం శిష్యులారా మీ వాక్య పునాదులు సరిగ్గా ఉంచుకోండి అని చెప్పి టీచ్ చేస్తున్నాడు వెర్ ఈజ్ యువర్ ఫెయిత్ ఒక్క మాటతో ఆయన నెమ్మలించాడే అంత శక్తి గలిన దేవుణ్ణి వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేకపోయారు వాళ్ళు అంటున్నారు ఇరవై ఐదో వచ్చిన లాస్ట్ లైన్స్లో ఈయన గాలికి నీళ్లకును ఆజ్ఞాపింపగా అవి లోబడుచున్నవే అబ్బా దేవుడు గొప్పవాడనే విషయం వాళ్ళు నేర్చుకుంటున్నారు ఇరవై ఆరో వచనం నుండి నెక్స్ట్ ప్యాసేజ్ ముప్పై తొమ్మిదో వచనం వరకు ఒకే అంశం మళ్ళీ ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు వారు చూపిస్తున్న ఒక అద్భుతమైన కార్యం అక్కడ జరిగింది గలిలేయ ప్రాంతంలోని గెరాసీనియుల దేశానికి యేసుక్రీస్తు వారు వచ్చినప్పుడు దయ్యములు పట్టినవాడు మూడో లైన్ నాలుగో లైన్ చూడండి ఏడో వచనం ఏడో వచనము ఐ మీన్ ఇరవై ఏడో వచనము నాలుగో లైన్ వాడు దయ్యములు పట్టినవాడై బహుకాలం నుండి బట్టలు కూడా వేసుకోవట్లేదంట సమాధుల్లోనే ఉంటున్నాడంట అలాంటి భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నవాడు ఎందో వచ్చినలో ఏమంటున్నాడు చూడండి ఆయనకి ఎవరు చెప్పలా యేసు అని ఆయన సాగిల పాడి యేసు సర్వోన్నతుడైన దేవుని కుమారుడా నాతో నీకేమి దయ్యాలు సైతం తెలుసు గుర్తించినవి ఆయన దేవుని కుమారుడు అని దే నో దట్ జీసస్ ఈజ్ ద సన్ ఆఫ్ గాడ్ అందరికీ తెలుసు మనకంటే ఎక్కువగా దుష్టుడికి తెలుసు ఆయన దేవుని కుమారుడు ఆయన శక్తిమంతుడు అని కానీ వీళ్ళు ఆ విషయాన్ని గ్రహించలేకపోయారు యేసు క్రీస్తు వారు ఒక అద్భుతమైన కార్యం ఆయన చేశారు ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చిన ఆ మనుషుని విడిచి వెలుపలికి రమ్మని ఆ అపవిత్రాత్మకు ఆజ్ఞాపించినప్పుడు ముప్పై మూడో వచ్చిన అప్పుడు దయ్యములు ఆ మనుషుని విడిచిపోయి పందులలో చొచ్చేను గనుక ముప్పై ఐదో వచ్చిన జనులు జరిగిన దాన్ని చూడవెళ్ళి యేసు నొద్దకు వచ్చి దయ్యములు వదిలిపోయిన మనుషుడు బట్టలు కట్టుకొని స్వస్థచిత్తుడై యేసు పాదముల యొద్ద కూర్చుండ చూచి భయపడ్రి అద్భుత ఆశ్చర్య కార్యాలు చేసేవాడు ఆయన యేసు ప్రభువారు అప్పుడు కొత్తగా శిష్యులు నూతనంగా వాళ్ళు తెలుసుకుంటున్నారు కాబట్టి అనేక విషయాల ద్వారా వారి విశ్వాసాన్ని దృఢపరిచాడు ఆయన 
చాలా కార్యాలు చేశాడు ఇప్పటి వరకు దేవుడు ఎందుకు మన విశ్వాసాన్ని దృఢపరచడానికి చాలాసార్లు ఆయన అడిగాం మనం ఆయన మన విశ్వాసాన్ని ఎప్పుడు కాదనలా ఎప్పుడు వమ్ము చేయాలి ఆయన గణపరిచాడు కారణం ఏంటంటే ఇంకా మనం ఒక మెట్టులోనికి వెళ్ళాలని అంతేగాని ప్రతిసారి కూడా చిన్నపిల్లల్లాగా ప్రతిసారి మనం అడగకూడదు ఒక సందర్భంలో అంటాడు యేసుక్రీస్తు వారు ఆ మూర్ఖ విశ్వాసం లేని మూర్ఖ తరం వారులారా ఎన్ని సూచక్రియలు చేశాను మీకు ప్రతిసారి మీకు ఎప్పుడు అద్భుతాలు కావాలా ఈ రోజుల్లో పరిస్థితి కూడా అక్షరాలు ఎలా ఉందో నాకంటే మీకే బాగా తెలుసు ప్రతిసారి అద్భుతాలు కావాలి ప్రతిసారి స్వస్థతలు కావాలి ప్రతిసారి మ్యాజిక్స్ హైపర్ ఏదో జరిగిపోవాలి అప్పుడే దేవుడు గొప్పవాడు నో గాడ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేట్ అండ్ ఆసమ్ హీఈస్ ఆల్వేస్ ద సేమ్ ఆ దినాల్లో యూదులకి ఏం కావాలంటే సూచనలు కావాలి సైన్స్ అండ్ వండర్స్ కావాలి వాళ్ళ ఎవిడెన్స్ లేకుండా వాళ్ళు నమ్మరు లాయర్లు ఎప్పుడు మనం ఎంత చెప్పిన జడ్జిలో కోర్టు గారు ఎన్ని చెప్పు నువ్వు వంద మాటలు నమ్మడు ఆడేనండి నన్ను పొడిచినాడు అంటే నమ్మడు వాడికి ఏం కావాలంటే ఎవిడెన్స్ కావాల్సింది సాక్ష్యం కావాల్సింది విట్నెస్ కావాలి సాక్ష్యం కావాలి వీడియో కావాలి ఇక్కడ కూడా అంతే యూదులు అంత బాగా బ్లైండ్ అనమాట వాళ్ళు వినరు వాళ్ళు మెస్సయ్యా ఈయనే అని నిరూపించడానికి యేసు ప్రభువారు చేశారు ఇది నా మనం నమ్మట్లేదా యేసు ప్రభువారిని యేసుక్రీస్తు దేవుడు ఆయన ప్రభు అని నమ్మితే ప్రతిసారి నువ్వు అద్భుతాల కోసం వెయిట్ చేయవసరలా ఆయన చేస్తే చేస్తాడు చేయకపోయినా పర్లా ఆయన నా దేవుడే రైజ్ ద లాడ్ దట్స్ అవర్ ఫెయిత్ అది మన విశ్వాసం ఇక్కడ అదే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ వీళ్ళు అర్థం చేసుకోవట్లేదు ఈయన ఆశ్చర్యపోతున్నాడు ముప్పై ఎనిమిదో వచ్చినంలో ప్రభా నేను నీతోనే ఉంటాను ప్రభా అంటున్నాడు దయ్యంలో వదిలిపోయినా ఆయన కానీ యేసు ప్రభావారు అంటున్నారు నాతో కాదు నువ్వు ఏం చేయాలంటే ముప్పై తొమ్మిది నువ్వు నీ ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళి దేవుడు నీకెట్టి గొప్ప కార్యములు చేసేను తెలియజేయమని వాణితో చెప్పి వాణిని పంపివేసాను మనం కూడా ఇక్కడి నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన చిన్న ఆత్మీయ సత్యం ఏంటంటే మన జీవితాల్లో దేవుడిచ్చిన రక్షణను ఇతరులకి మనం చెప్పాలి దట్స్ వేర్ క్రిస్టియానిటీ మ్యాటర్స్ ఏంటి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు అయిపోయింది భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి ఇంకా మూడు శాతం నాలుగు శాతమే అంటే నేను అనుకుంటాను ఎవరో కాదు ఆ గవర్నమెంట్ వచ్చింది ఈ గవర్నమెంట్ ఇవన్నీ మనం చెప్పే కథలు ఎక్స్క్యూజెస్ మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనమే రక్షణ పొందిన మనం ఇతరులకి చెప్పట్లా మనం మనమే సరిపుచ్చుకుంటున్నాం మన చర్చిళ్ళు మన ఫ్రెండ్స్ మన రిలేటివ్స్ మన ఇంటి వారు మన సర్కిలే కొత్తగా ఏసైకి ఏసై గురించి ఎవరికన్నా చెప్పామా ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలోనే గతం గురించి వదిలేసేయండి జనవరి ట్వంటీ నైన్ అప్పుడే జనవరి అయిపోయింది కళ్ళ ముందు మొన్నేగా న్యూ ఇయర్ మనం సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం అప్పుడే వన్ మంత్ అయిపోయింది వన్ మంత్ అట్లీస్ట్ ఒక్కరికైనా నా వరకు నేను ప్రశ్నించుకుంటున్నాను ఒక్కరికైనా నూతనంగా చెప్పాను నేను నా వాచ్మెన్కి చెప్పాను అదే నేను ప్రశ్నించుకుంటే గుర్తు వస్తుంది ఒకరు కొంతమంది చెప్పాను ఇద్దరు ముగ్గురు కానీ నేను చెప్పాను గొప్ప కోసం చెప్పట్లేదు మన అందరం ఇట్స్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ప్రతి ఒక్కరం కూడా రక్షణ పొందిన మనం ఈయన యేసు ప్రభు వెనకాల వెళ్ళిపోవడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు కానీ యేసు ప్రభు నువ్వు వెళ్ళు వెళ్ళి దెక్కపోలి అంటే పది ప్రాంతాలు అన్ని కలిసి ఉన్న ప్రాంతాలు వెళ్ళి ఈ యొక్క సువార్తను చెప్పు అని యేసు ప్రభు పంపించాడు వీ షుడ్ బి ఎ లివింగ్ విట్నెస్ ఏదేదో చెప్పవసరలా దేవుడు నన్ను రక్షించుకున్నాడు నిజమైన దేవుడు ఆయన ప్రభు నీకు మోక్షం ఇస్తాడు సమాధానం ఇస్తాడు నిన్ను విడిపిస్తాడు నీ పాపాల నుంచి ఇది బేసిక్ గాస్పల్ అది తప్పకుండా చాలామంది బాధలో ఉన్న వారిని రక్షిస్తుంది ఇక్కడ ఆయన అదే చేశాడు వెళ్ళిపోయాడు దేవుడు ఎన్ని గొప్ప కార్యాలు చేశాడు అనే విషయాన్ని ప్రకటించాడు తర్వాత నలభై వచనం నుండి నలభై ఎనిమిదో వచనం వరకు కూడా దేవుడు చేసిన కార్యాన్ని ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఆయన వెళ్తున్నాడు అంట వెళ్తున్నప్పుడు ఒక అధికారి వచ్చాడు దాని తర్వాత వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు నలభై మూడో వచనం చూడండి పన్నెండు ఏండ్ల నుండి రక్తస్రావం గల ఒక స్త్రీ ఎవని చేతను స్వస్థత నొందనదై ఆయనకు ఆయన వెనుకకు వచ్చి ఆయన వస్త్రపు చెంగు ముట్టిందంట ఆయన యొక్క ప్రభావం వెడలిపోయిందంట నలభై ఆరో వచనంలో ఆ స్త్రీ వణికిపోతూ వచ్చి సాగిలి పడిందంట యేసు ప్రభావారు ఒక మాట అన్నారు చూడు నలభై ఎనిమిదో వచనం కుమారి నీ విశ్వాసము నిన్ను స్వస్థపరిచను సమాధానము గలదానవై పొమ్ము దేవుడు ప్రాముఖ్యంగా మనలో చూసేది ఏంటంటే మన విశ్వాసం ఆమెకి ఎంత విశ్వాసం ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ నుంచి పాపం ఎవని చేతను స్వస్థతను ఉందనది మరి లేడీస్గా తనకు ఉండే ఆ ప్రాబ్లం మరి ఏ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినా అది మరి సాల్వ్ అవ్వలేదు తనకు ఒక విశ్వాసం యేసు ప్రభు వెళ్తున్నాడు నాకు అవకాశం లేదేమో నేను ఆయన కలవలేనేమో పర్సనల్గా అట్లీస్ట్ వెళ్ళి ఆయన వస్త్రపు చెంగు నేను ముట్టుకుంటే కార్యం జరుగుద్దని తనకి ఎంత విశ్వాసం లేకపోతే ఆ పని చేస్తుంది 
మన జీవితాల్లో కూడా దేవుడు చూసేది పరిస్థితులు ఏవైనప్పటికీ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే విశ్వాసం ఆయన చేస్తాడు ఆయన సమర్థుడు ఆయన నాకు ఉంటే చాలు ఆయన పాదాలు నేను పట్టుకుంటాను ఆయన ఉంటాడు అంటే ఆయన తప్పకుండా మన విశ్వాసాన్ని ఆయన గనపరిచే దేవుడు ఆయన చూస్తాడు మన లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాయో మన విశ్వాసం ఎలా ఉందో ఆయన చూస్తాడు నీ విశ్వాసము నేను స్వస్థపరిచాను పన్నెండు సంవత్సరాలు కింద ఇచ్చాడు చూడండి ఫుట్ నోట్ చూడండి ఒకసారి బైబిల్ స్టూడెంట్స్గా మన ఫుట్ నోట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆమె తన జీవనోపాధి అంతయు వైద్యులకు వ్యయం చేసి అంటే తనకి ఏం చేస్తుందో మనకి ఇక్కడ రాయబడలేదు తనకు వచ్చే ఆ లైవ్లీహుడ్ అంతా దేనికి హాస్పిటల్ ఎక్స్పెన్సెస్కి వెళ్ళిపోతున్నాయి మొత్తం పాప ఎంత బాధపడుతుందో ఒక వన్ మంత్ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటేనే హెల్త్ ప్రాబ్లం తట్టుకోలేం హాస్పిటల్లో ఉంటేనే ఖర్చులు లక్షలు అయిపోతుంది పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి ఎంత ఖర్చు పెట్టిందో ఎన్ని దినారాలు ఖర్చు పెట్టిందో కానీ ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభువుని పట్టుకుందో విశ్వాసం విశ్వాసం వాట్ మ్యాటర్స్ ఈజ్ అట్మోస్ట్ ఫెయిత్ ఇన్ ద ఆల్మైటీ గాడ్ దేవుడు ఆమె విశ్వాసాన్ని గనపరిచాడు గొప్ప దేవుడు ఆయన నలభై తొమ్మిదో వచ్చిన నుండి ఈ అధ్యాయం చివరి వరకు కూడా మరొక అద్భుతమైన కార్యం యాయీరు అనే ఒక సమాజ మందిర ఒక అధికారు ఉన్నాడు పైన ఆల్రెడీ నలభై ఒకటో వచ్చినలో చెప్పబడింది ఆ మాట మధ్యలో రక్త సవంగల స్త్రీ వచ్చింది అందుకని ఆమెను స్వస్థపరిచాడు యేసుక్రీస్తు వారు మళ్ళీ వెళ్ళిపోతున్నారు మార్గం గుండా సమాజ మందిరపు అధికారి అయిన యాయూరు కుమార్తె చనిపోయింది ఏంటయ్యా లేట్ అయింది ఆల్రెడీ చనిపోయింది అని వచ్చి వర్తమానం చెప్తున్నారంట యేసు ప్రభువారు అన్న అద్భుతమైన మాట యాభై వచ్చినం చూడండి యేసు ఆ మాట విని భయపడవద్దు నమ్మిక మాత్రముంచము ఆమె స్వస్థపరచబడినని అతనితో చెప్పి నమ్మిక మాత్రముంచము ఇది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఈ మాట ఆ సిచ్యువేషన్లో అర్థం చేసుకోండి ఒక పక్కన చనిపోతే ఏ భయపడద్దు అంటే ఏంటి అక్కడ గోలు గోలు మనం ఏడుస్తుంటే యూదులు ఒక డెత్ని చాలా సీరియస్గా తీసుకుంటారు అందరూ వచ్చేస్తారు అఫ్కోర్స్ ఈ రోజుల్లో కూడా జరుగుతుంది గ్రామాల్లో చూస్తాం జనం అంతా ఊరంతా కదిలి వచ్చేస్తారు ఎవరైనా చనిపోతే అట్లా ఆ రోజుల్లో యూదులు చాలా విలపించేవారు అన్నమాట కొన్ని దినాలు విలపించేవాళ్ళు మనమైతే ఒక రోజులో బాడీ తీసుకెళ్ళిపోవాలని మనం అలా చూస్తాం కానీ కొన్ని రోజులు సైతం వాళ్ళు విలపించేవాళ్ళు ఒకవేళ బరియలు అయిపోయిన తర్వాత కూడా కొన్ని సంతాప దినాలుగా వాళ్ళు విలపించేవాళ్ళు అలా బాగా డౌన్ అయిపోయి ఉంది గ్రామం అంతా అధికారి మెసేజ్ అందిందంట చనిపోయిందని ఈయన ఏమంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు అంటే భయపడవద్దు నమ్మిక మాత్రము చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే అది ఇంకా జరగదు అది అసాధ్యం డోర్స్ అన్నీ క్లోజ్ అయిపోయినాయి అనుకున్నప్పటికీ నిజంగా అది దేవుని చిత్తం అయితే దేవునికి అనుకూలం అయితే ఆయన తప్పకుండా చేస్తాడు రైస్ అలా నేను చూశాను నా జీవితంలో చూశాను అది హైలీ ఇంపాసిబుల్ అది జరగదు అది అవ్వదు కానీ పూర్తిగా ఇక దేవుడు చూసుకుంటాడులే ఇంకెందుకు కొన్నిసార్లు ప్రార్థన కూడా రాదు ఆ టైంలో ఇంకా కంప్లీట్ ఫెయిత్ ఒక్కటే దేవుడు చూసుకుంటాడు ఇంకా దేవునికి అప్పగించేయాల్సిందే అని దేవునికి అప్పగించేస్తే అసలు అది ఆన్సర్ ఎగ్జాక్ట్గా జరగటం అనేది మనం చూస్తాం దేవుని చిత్తం అయితే అత్యాసతో పోయి కాదు దేవుని చిత్తం అయితే అన్నాడు భయపడవద్దు నమ్మిక మాత్రం ఉంచము తప్పకుండా భయం వస్తుందా ఒక నా డెడ్ బాడీ ఉంటే భయం లేకుండా ఎట్లా ఉంటుంది డిప్రెషన్లో ఉంటాం అని అంటున్నాడు భయపడద్దు నమ్మిక మాత్రం ఉంచము అని చెప్పినప్పుడు ఆ ఇరవై యాభై రెండో వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళందరూ ఏడుస్తున్నారంట రొమ్ము కొట్టుకుంటున్నారంట ఏడుస్తున్నారంట యేసు ప్రభువారేమో ఆమె నిద్రిస్తుందే కానీ చనిపోలేదు అంటున్నారంట నిద్రించడం ఏంటి ఆయన చనిపోతే ఆయన వీళ్ళు అనుకుంటున్నారంట ఒక మాట అన్నారు ఆయన హీబ్రూలో తలి తాకుమి అంటే చిన్నదాన లెమ్ అని చెప్పగా తలి తాకుమి తలిత 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 తలి తాకుమి అంటే చిన్నదాన లెమ్ అని చెప్పగా వెంటనే ఆమె లేచిను ఆ తల్లిదండ్రులు సైతం విస్మయముందిరి అద్భుతమైన దేవుడు ఆశ్చర్యకరుడు ఆశ్చర్య కార్యాలు చేసేవాడు ఆయన ఆ దినాన తన మహిమ కోసం తన నామాన్ని మహింపరచుకోవడానికి మెస్సయ్యగా నిరూపించుకోవడానికి ఆయన చేశాడు ఆ కార్యాలు ఆయన గొప్ప దేవుడు ఆయనకు అసాధ్యమైంది ఏమీ లేదు తొమ్మిదవ అధ్యాయం శిష్యులకి కొన్ని పాఠాలు ఆయన నేర్పిస్తూ ఉన్నాడని చెప్పాను కదా ఆయన జీసస్ క్రైస్ట్ వాజ్ ఏ పబ్లిక్ స్పీకర్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఏ గుడ్ ప్రైవేట్ టీచర్ ఆయన పబ్లిక్గా జన సందోహాలకి అద్భుతమైన ప్రసంగాన్ని ఆయన ఇచ్చారు కొండ మీద చేసిన ప్రసంగాలు అనేక జన సందోహాలకు ఇచ్చిన ప్రసంగాలు ఉన్నాయి అట్ ద సేమ్ టైం శిష్యులకి ప్రైవేట్గా కొన్ని లెసన్స్ కూడా టీచ్ చేస్తున్నారు ఈరోజు లోగోస్కి వచ్చిన మీరందరూ కూడా దేవుని శిష్యులు శిష్యులంగా పాఠాలు నేర్చుకోవడానికి ఇష్టపడాలి ఆయన శిష్యులు పన్నెండు మంది శిష్యుల్ని పిలిచి అంటున్నాడు తొమ్మిదవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన సమస్తమైన దయ్యముల మీద శక్తిని అధికారమును రోగములను స్వస్థపరచు వరమును వారికి అనుగ్రహించి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మీకు ఇస్తున్నాను ఏంటంటే 
దేవుని రాజ్యమును ప్రకటించటకును రోగులను స్వస్థపరచటకును వారిని పంపేను మూడవ వచనంలో సింప్లిసిటీ వాళ్ళకి నేర్పిస్తున్నాడు హడావుడి హంగామా యేసుక్రీస్తు వారి సేవలో ఎప్పుడు మనం చూడం మీరు చేతికరనైనా జాలినైనా రొట్టెనైనా వెండినైనా దేన్ని తీసుకోవద్దు రెండు అంగీలు ఏమి ఉంచుకోవద్దు ఐదో వచ్చిన మిమ్మల్ని ఎవరన్నా చేర్చుకుంటే చక్కగా వాళ్ళకి మీరు సమాధానాన్ని ప్రకటించండి లేకపోతే మీ పాద దూలి మీరు అక్కడ దులుపండి అని చెప్పి యేసుక్రీస్తు వారు చెప్తున్నారు ఆరో వచనంలో వారు బయలుదేరారు సువార్త ప్రకటిస్తున్నారంట దేవుడు కార్యాలు చేస్తున్నాడంట అనేక గ్రామాలకి వారు రీచ్ అవుతున్నారంట అది నా నా శిష్యుల ద్వారా దేవుడు బలమైన కార్యాలు చేశాడు సింప్లిసిటీ ఇన్ మినిస్ట్రీ దట్ వెస్ దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యేసు ప్రభు వారు పరిచర్యలు ఎప్పుడు సింప్లిసిటీ కోరుకున్నారు హడావుడి ఆర్భాటాలు ఎప్పుడు కోరుకోవాలా ఇదే సేమ్ మళ్ళీ మళ్ళీ చూస్తాం పదకొండవ అధ్యాయంలో మళ్ళీ ఈరోజు మనం చూడబోతున్నాం అని అంటారు ఎవరిని ఏం డిమాండ్ చేయొద్దు పనివాడు జీతానికి పాత్రుడు వాళ్ళు ఏమైనా ఇస్తే తీసుకోండి డిమాండ్ చేయొద్దు నాకు ఇంత ఇస్తేనే నేను వస్తాను ఇన్ని వేల రూపాయలు ఇస్తేనే వస్తాను మెసేజ్కి ఇరవై వేలు లేకపోతే ఏసీ రూమ్ లేకపోతే హోటల్ రూమ్ బుక్ చేయాలి కార్ అరేంజ్ చేయాలి ఇలాంటి డిమాండ్స్ ఏం పెట్టద్దు వాళ్ళు ఇస్తే మీరు తీసుకోండి అంతేగాని నమ్మకమైన సేవ చేయండి సువార్త ప్రకటించండి అని శిష్యులకు చక్క చక్కగా చెప్పారు ఏడవ వచ్చిన నుండి ఆ హేరోద్ ఆశ్చర్యపోతున్నాడంట ఎవరండి ఈయన యేసుప్రభు ఎవరో ఈ శిష్యులు ఎవరు యోహాన్ని నేను ఆల్రెడీ తలగొట్టి ఇచ్చా కదా చనిపోయాడు కదా బాప్తిస్ ఇచ్చి యోహాన్ లేడు కదా ఏంటి ఈయనెవరు అని ఆశ్చర్యపోతున్నారంట పదవ వచనం నుండి తిరిగి రిపోర్ట్ రిపోర్ట్ శిష్యులు వచ్చేసారు వెళ్ళిపోయారు వచ్చేసి రిపోర్ట్ ఇస్తున్నారు యేసు ప్రభు వారికి అపోస్తలు తిరిగి వచ్చి తాము చేసినవన్నీ ఆయనకు తెలియజేయగా ఆయన వారిని వెంట పెట్టుకొని బెత్సైదాను ఊరు ఊరికి ఏకాంతముగా వెళ్ళాను ఇది కొంచెం ఆలోచించాల్సిన విషయం ఏంటంటే యేసు ప్రభు వారు శిష్యులతో ప్రైవేట్గా గడపడానికి చాలా ఇష్టపడ్డారు కొన్నిసార్లు వీ నీడ్ ఏ డిసైపుల్షిప్ మీటింగ్ పెద్ద పెద్ద హంగామా ఆరావడి ఆర్భాటాలు కొన్నిసార్లు కావాలి సందడి కొంతవరకు కావాలి కాదంటలేదు కానీ ఎక్కువగా రిట్రీట్ అంటారు రిట్రీట్ అనే మీనింగ్ ఏంటంటే అన్నిటికీ దూరంగా వెళ్ళిపోయి కొంతసేపు దేవునితో గడపడం ఏ స్పిరిచువల్ రిఫ్రెషింగ్ టైం చాలా ఇంపార్టెంట్ యేసు ప్రభు వారి జీవితంలో కూడా శిష్యులతో చెప్తున్నారు బిజీ 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 లైఫ్ ఎప్పుడు జనాలు స్వస్థతలు అద్భుతాలు ఆశ్చర్యాలు అప్పుడు ఆయన చుట్టూ జనం ఉండేవాళ్ళు ఆయన కొన్నిసార్లు ప్రైవేట్ టైం కూడా కోరుకున్నాడు ఆయన శిష్యుల్ని పక్కకు తీసుకెళ్ళిపోయాడు ఏకాంతముగా అక్కడ గడిపాడంట ఇది రిపీటెడ్గా కూడా మనం తర్వాత తర్వాత మనం చూడబోతున్నాం స్పిరిచువల్ లైఫ్లో బిజీ 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 అది అధ్యాయంలో మనం చూడబోతున్నాం తర్వాత తర్వాత అధ్యాయంలో మనం చూడబోతున్నాం కొన్నిసార్లు దేవునితో మనం గడిపే సమయం కూడా కావాలి అవసరమైతే లీవ్ పెట్టాలి ఒకరోజు లీవ్ పెట్టాలి లీవ్ పెట్టి దేవునితో గడపాలి ఏ పెద్ద సాగులు చెప్తూ ఉంటాం నా బిజీ అండి అసలు నాకు టైం ఉండదు ప్రార్థన చేసుకోవడానికి వాక్యం చదవడానికి టైం ఉండదు ప్లీజ్ అర్థం చేసుకుని అంటారు అసలు ఆయన సృష్టికర్త రక్షించాడు నిన్ను ప్రేమించాడు ఉద్యోగం ఇచ్చినాడు ఆయన ఆయన్ని మంచి మర్చిపోతున్నాం మనం అవసరమైతే ఒకరోజు లీవ్ పెట్టచ్చు అవసరమైతే అన్నీ పక్కన పెట్టచ్చు హై ఎమర్జెన్సీ ప్రకటించి దేవునితో స్పెండ్ చేయండి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ శిష్యులు కూడా అది నేర్పిస్తున్నాడు ఆయన వాళ్ళకు కొన్ని పాఠాలు నేర్పిస్తున్నాడు ఇంకా వాళ్ళు కలవర పాటలో ఉన్నారు పన్నెండో వచ్చిన చూడండి పొద్దు గుంకిందంట ఆ పన్నెండు మంది శిష్యులు వచ్చారంట మనం ఈ అరణ్యంలో ఉన్నాము చాలా మంది జనం ఉన్నారు ఇక్కడ వీళ్ళందరూ మరి ఇక్కడే ఉన్నారు వీళ్ళకి ఇప్పుడు వరకు బోధ బోధించావు నువ్వు వీళ్ళందరికీ ఆహారం ఏది యేసుప్రభు ఆర్డర్ ఒక ఆర్డర్ జారీ చేస్తారంట పదమూడు వచ్చినప్పుడు ఆయన మీరే వారికి భోజనం పెట్టండి ప్రవ్వా మా దగ్గర భోజనం ఏమి లేదు నాయన సడన్ ఆర్డర్ జారీ చేసావు ప్రవ్వా నువ్వు ఆ చిన్నపిల్లవాడి దగ్గర ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు ఉండటం మనం గమనించాలి అక్కడ ఎంతమంది వచ్చారు ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు అంటే ఎంతమందికి ఇవ్వచ్చు ఏడుగురికి ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు పది పద్నాలుగు వచ్చినాం ఇంచుమించు అంటున్నాడు ఇంచుమించు ఐదు వేల మంది పురుషులు పురుషులు ఎంతమంది ఉన్నారంటే స్త్రీలు పిల్లలు అందరు కలిసి ఈజీగా డబల్ వేసుకోవచ్చు లేకపోతే అట్లీస్ట్ సెవెన్ థౌజండ్ ఏడు ఉంటే ఇక్కడ ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు ఏడు ఉంటే అక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు ఏడు వేల మంది ఉన్నారు అసలు అసాధ్యం దేవుడేమో ఆజ్ఞాపించేసాడు ఆయన పెట్టండి అంటున్నాడు శిష్యులకి కొన్ని ఫెయిత్ లెసన్స్ నేర్పిస్తున్నాడు ఆయన ప్రాక్టికల్ లెసన్స్ కొన్నిసార్లు దేవుడు మన లైఫ్స్లో కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ అలవ్ చేస్తాడు కలవరపడకూడదు మనకు నేర్పించడానికి ఏంటి ప్రభా ఇది ఏంటి ఎట్లా సాధ్యం టైం లేదు ఇంత అమౌంట్ కట్టాలి నేను లేకపోతే పిల్లల విషయంలో ఎలా ఉంది ఎట్లా డెసిషన్ మేకింగ్ ఎట్లా ఇంత ఇంత షార్ట్ టైంలో ఎట్లా 
దేవుడు మనకి విశ్వాసం నేర్పిస్తాడు ఇలాంటి టైంలో కూడా ఆయన పాదాలు పట్టుకుంటేనే అవుద్ది ఇంకా ఆయనే చేయగలడు మనం మామూలుగా మాట వినం కదా కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ ద్వారా దేవుడు ఒక గట్టిగా ఒక మనల్ని హోల్డ్ చేసైనా ఆయన దగ్గరికి తెచ్చి తీసుకొస్తాడు ఫెయిత్ లెసన్స్ చాలాసార్లు మామూలు అప్పుడు ఫెయిత్ ఎక్కడ ఉంటుంది అన్నీ ఉన్నప్పుడు ఫెయిత్ ఎందుకండి ఇంకా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నాకు ఈ సంవత్సరం అంతా కట్టడానికి నాకు రెంట్ ఉన్న రెంట్ డబ్బులు ఉన్నాయనుకోండి స్కై హోటల్కి నాకు ఫెయిత్ ఉంటుందా నాలాంటి వాడికి అమ్మయ్య డిసెంబర్ వరకు నాకు రెంట్కి డో కాలేదు నాకు ప్రార్థన వస్తుందా అసలు దేవునిపై నేను ఆధారపడతానా ఎందుకు నాకు చెక్ రాసి ఇచ్చేస్తాను నాకు ప్రతి క్షణం ఫెయిత్ 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 మ్యాటర్స్ ఎందుకంటే నాకు వచ్చే వారం సంగతి లేదు నెక్స్ట్ వీక్ నెక్స్ట్ మంత్ అడ్వాన్స్ ఏంటి ఏది దేవుడు దేవుడు ప్రతి క్షణం హోల్డ్ ఎందుకంటే ఫెయిత్ లెసన్స్ దేవుడు నేర్పిస్తున్నాడు ఆయన ఇస్తాడు ఆయనపై ఆధారపడతాను ఆయన్నే నేను అడుగుతాను ఆయన సమర్థుడు ఇప్పుడు వరకు అక్టోబర్ నుంచి జనవరి వరకు నాలుగు మాసాలు నడిపించిన దేవుడు నాలుగు నలభై సంవత్సరాలు కూడా ఆయన నడిపించగల సమర్థుడు ప్రైజ్ ద లాడ్ ఫెయిత్ మ్యాటర్స్ ఆయన చూసేది ఏంటంటే మెయిన్ మన హృదయం ఫెయిత్ చూస్తాడు మన విశ్వాసాన్ని ఆయన కనపరుస్తాడు శిష్యులకు అదే నేర్పిస్తున్నాడు భోజనం పెట్టండి అంటే వాళ్ళు నోరు ఎల్ల పెడుతున్నారు ఏం చేయాలో వాళ్ళకి అర్థం కావట్ల ఏంటి ప్రభు ఆయన కూర్చో పెట్టమంటున్నాడు పదిహేను వచ్చినంలో యాభై మంది చొప్పున ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఒక్కొక్క రో మనకి భోజనాల్లో వడ్డిస్తారు కదా యాభై మంది ఒక రో అట్లా వడ్డించడానికి లైడ్ రెడీగా కూర్చో పెట్టమన్నాడు ఇక్కడ ఫుడ్ లేదు ఇక్కడ ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఫుడ్ ఆ జార్జ్ మొలర్ గారి ఉపమానం ఆ హిల్ స్టేషన్ గుర్తు వస్తుంది జార్జ్ మొలర్ గారు అనాథాశ్రమంలో చాలామంది పిల్లలకి ఆయన పోషిస్తూ ఉన్నారు సేవ ప్రకటిస్తూ ఉన్నారు దేవుడు ఇచ్చిన భారం చొప్పున ఆర్ఫనేజ్ ఒకరోజు అంటే తినడానికి ఆహారం లేదు చాలాసార్లు మనం వినే ఉంటాం అందరు పిల్లల్ని ఆయన కూర్చోబెట్టమన్నాడంట రే లంచ్ టైం అయిపోయింది లంచ్ టైం రెడీ అయిపోయింది పిల్లలందరూ పాపం పిల్లలు ఆకలితో ఉంటారు రెడీగా పేట్లు పట్టుకుని కూర్చున్నారంట ఆయన లోపల ఆయన రూమ్ ఉంది ప్రార్థన గదిలోకి వెళ్ళి ఆయన మోకరించి ప్రార్థన చేస్తున్నాడంట ప్రభా ఇంతమంది పిల్లల్ని పోషించమన్నావు నేను పోషిస్తున్నాను నాయన ఈరోజు వారు తినడానికి ఫుడ్ కోసం రెడీగా ఉన్నారు నా దగ్గర ఏమీ లేవు ఆహారం ఎట్లా ప్రభా నీవైపే చూస్తున్నానని కేవలం విశ్వాసం ఆయన బుక్లో రాశారు విశ్వాసంతో ఆయన చేసిన ప్రార్థన ఆ రోజు ఆ సిటీలో జరగాల్సిన ఒక మ్యారేజ్ అనుకోని రీతిగా క్యాన్సిల్ అయిపోయిందంట అంత బిర్యానీ అంత ఫుడ్ వేస్ట్ చేయడం ఎందుకు మన జార్జ్ ముల్రు గారి ఆర్ఫనేజ్ ఉంది కదా అక్కడ తీసుకెళ్తే పిల్లలు తింటారు కదా అని చెప్పినప్పుడు వెంటనే ఆ ట్రక్కుల్లో ఆ ఫుడ్ అంతా జార్జ్ ముల్రు గారు ఆర్ఫనేజ్ తీసుకొచ్చారంట పిల్లలు అందరు లైన్లో కూర్చున్నారంట బిర్యానీ తీసుకొచ్చి వడ్డిస్తుంటే వాళ్ళందరూ సంతోషంతో గంతులు వేశారంట కారణం వెనకాల రూమ్లో జార్జ్ ముల్రు గారు విశ్వాసంతో చేసిన ప్రార్థన నిజంగా విశ్వాసం అనేది ఎంత గొప్పదో చూడండి అది అనుభవించిన వాళ్ళకే తెలుస్తుంది ఎందుకంటే మా అమ్మగారు ఇక్కడ ఉన్నారు మా నాన్నగారు అమ్మగారు వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి విశ్వాస పాఠాలు మాకు నేర్పించారు స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్ వేశారు ఎరేజర్ కావాలని వెళ్తే ప్రార్థన చేసుకుంటానే వాళ్ళు ఎరేజర్ కోసం ప్రార్థన ఏంటి నవ్వుతాలుగా ఉండేది చాలామంది తెలుసు బుక్లో బుక్ ఇచ్చాం బుక్లో కూడా రాసాం చాలా కాకినాడ మీటింగ్కి వెళ్ళాలి వాళ్ళకి ఛార్జీల్లో బస్ ఛార్జీల్లో మీటింగ్ అక్కడ రెడీగా ఉంది స్పీకర్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు వీళ్ళేమో ఛార్జీలు లేక బందర్లో మచ్చిపట్నం రిక్షా ఎక్కి బస్ స్టాండ్కి వెళ్ళారు పది రూపాయలు ఉంటే బస్ స్టాండ్లో కూర్చున్నారు ఛార్జీలు లేవు డబ్బులు లేవు ఛార్జీలు లేవు లేకపోతే ఒక ఆయన అంట భీమవారం నుంచి వచ్చారంట భీమవారం నుంచి వచ్చి విజయ్ కుమార్ గారిని కలుసుకోవాలి ఇంటికి వెళ్ళారంట ఇల్లు తాళం వేస్తుంది మళ్ళీ ఎక్కడికి రావాలి బస్ ఎక్కాలంటే మళ్ళీ బస్ స్టాండ్ రావాలి బస్ స్టాండ్ వస్తే బస్ స్టాండ్ బందర్ బస్ స్టాండ్ చిన్నది విజయ్ కుమార్ గారు మంచి కనిపిస్తూ ఉంటారు పెద్దగా వైట్ డ్రెస్లో హలో విజయ్ కుమార్ గారు అయ్య గారు పాస్ట్ గారు అని చెప్పి వెంటనే మీకోసమే నేను భీమవారం నుంచి వచ్చానని చెప్పి ఆయన ప్రార్థన చేయించుకుని అక్కడ బస్ స్టాండ్లో ఆ వెయ్యి రూపాయలు కవర్ ఇచ్చారంట ఆ వెయ్యి రూపాయలు తీసుకుని వెంటనే కాకినాడ బస్ ఎక్కి మళ్ళీ కాకినాడ మీటింగ్కి వెళ్ళారంట ప్రైజ్ ద లాడ్